Hola a todos, soy Christoph y sed bienvenidos a... Christoph Kitchen. Desde la India nos llega el fabuloso y delicioso Butter Chicken, también conocido en la India como... Murk Makini. Seguidme en Instagram si queréis saber más sobre las especies que voy a usar. Todos suscritos y con la campanita activada, preparaos para esta increíble receta india. Aunque la receta nació en 1947 en el restaurante Moti Mahal de Delhi, ya se ha convertido en todo un clásico de la gastronomía india. ¡Apuntad bien los ingredientes! Como de costumbre, los encontraréis en la cajita de descripción. ¡Preparados! ¡Empezamos! Empezaremos preparando el Ginger Garlic Paste. Para ello, pelaremos los 8 dientes de ajo. Pelamos el jengibre. Pelate el jengibre como os enseñé en este vídeo. Y lo cortamos a dados sin matarnos mucho. En un vaso picador al que le hemos añadido una pizca de sal, le añadimos 50 ml de agua los ocho dientes de ajo y el jengibre y le damos caña a tope hasta que no seamos capaces de distinguir dónde empieza el jengibre y dónde acaba el ajo cuando tenga esta consistencia le añadiremos como una cucharadita de aceite de girasol le daremos un poco más de caña hasta que nos quede así aunque para esta receta solo vamos a usar dos cucharadas, el resto lo puedes guardar en la nevera unas dos semanas. Ha llegado el momento de ponernos con el pollo propiamente dicho. Cortamos los filetes de pollo en trozos más o menos así. Añadimos a un bol todo el pollo troceado, al que añadiremos los 125 gramos de yogur natural, media cucharada de coriander powder, una cucharadita de garam masala, una cucharadita de chili powder, una cucharadita de zumo de limón y una cucharada del ginger garlic paste que hemos preparado. Y lo mezclamos todo bien. Una vez esté todo bien mezclado, lo filmamos y lo dejamos macerar unos 20 minutos. Aunque si lo dejáis 30 minutos tampoco pasa nada. Encendemos el fuego a potencia media-alta. Añadimos 50 gramos de mantequilla a la cazuela para que se fundan. Y con la ayuda de una cuchara de madera o el utensilio con el que os sintáis más cómodos a la hora de cocinar. La movemos para que no se nos queme. Cuando la mantequilla esté casi fundida, añadiremos los trozos de pollo que teníamos macerando. El macerado que nos sobre lo descartaremos, ya ha hecho toda su función. Y sofreiremos el pollo hasta que esté bien dorado. Una vez sofrito y ya con el fuego apagado, retiramos el pollo de la cazuela y lo reservamos. Y al mismo tiempo reservaremos la cazuela con todo el contenido que haya podido quedar en ella. A continuación haremos unos cortes así en unos tomates. Estos nos facilitarán pelarlos después de escaldarlos. Introduciremos los tomates en agua hirviendo un par de minutos. Una vez pasados estos dos minutos, pasaremos los tomates a un bol con agua con hielo, cosa que nos facilitará mucho más despellejarlos y cortará la cocción. Como veis, la piel sale sola. Una vez pelado, lo cortamos en gajos. Le quitamos la parte verde y las semillas. Una vez limpios, los cortamos a dados. Una vez terminemos con los tomates, pasaremos a cortar finamente la chalota. Y una vez tengamos la chalota bien picada, haremos lo mismo con la cebolla. Si hacéis unos cortes como los que hago yo, os será mucho más fácil cortarla finamente. Así de fácil, no tiene más misterio. A continuación, recuperamos la cazuela que teníamos reservada, en la que sofreiremos la cebolla y la chalota, a fuego medio-bajo. Añadimos sal para que la cebolla y la chalota suden y seguimos sofriendo, vigilando que no se nos queme. 
Cuando la cebolla esté más o menos así, le añadimos los tomates y los sofreímos todo junto un par de minutos. Seguidamente añadimos los anacardos y los sofreímos otro par de minutos. Añadimos sal y los seguimos sofriendo. Seguidamente añadimos un cuarto de cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de gran masala, una cucharadita de chili powder, cuatro cucharadas de azúcar, por problemas técnicos solo he montado una cucharada de azúcar, pero recordad, son cuatro, y dos cucharadas de vinagre de manzana. Sin pausa lo removemos para evitar que se nos quemen las especias. Cuando el sofrito adquiera una textura similar a esta, le añadiremos un poco de agua. Yo lo hago un poco a ojo, pero son entre 150 a 200 ml más o menos. Y lo dejamos haciendo chup chup a fuego medio unos 5 minutos. Pasado este tiempo le agregamos una cucharada de ginger garlic paste. Lo removemos todo bien para integrarlo. Y lo dejamos haciendo chup chup 5 minutos más. Pasado este tiempo, apagamos el fuego y, con cuidado de no quemarnos, pasamos el contenido al vaso de una batidora. Y, como no, lo batimos. Lo batimos hasta que nos quede una salsa fina. Si por algún casual os quedase una salsa muy espesa, le podéis añadir un poco de agua caliente, hasta que tengáis la consistencia deseada. Reencendemos el fuego a fuego medio. y vertemos la salsa de nuevo a la cazuela. Si no habéis pelado ni quitado las semillas, en este punto tendréis que colar la salsa, si no, os quedará algo un pelín desagradable de textura. Añadimos el pollo que al fin ha regresado a nuestras vidas y los mezclamos para que sean uno con el universo. Bajamos el fuego al mínimo, añadimos la media cucharadita de fenogreco. En este punto la cámara decidió dejar de grabar. Después de la media cucharadita de fenogreco tenéis que agregar una cucharada de nata para cocinar. Y lo cocinamos todo junto, sin dejar de remover, durante unos 7 minutos más o menos. Lo terminamos con un poco de nata para cocinar. Y ya solo queda disfrutarlo. Podéis acompañarlo de arroz basmati como yo, o de algún pan indio como el roti, el naan o el chapati. Dejadme en comentarios qué recetas os gustaría ver en un futuro en el canal. Podéis seguirme en Twitter e Instagram si queréis saber más sobre ingredientes, utensilios, tips y mucho más. Si os ha gustado, dadle un buen like y compartidla. Y si no, compartidla igual que a alguien le gustará. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!